Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai Thả mà Em không quên Bây giờ nói với anh Hậu cũng quên Em quên Em mưa tỏ tình Anh yêu em cái nó Đi về thôi Mưa rồi Đi về Răng hô Nhưng mà thích đầu hói ừ. Không thích hô nhưng mà thích hói Mời bạn Nam Chào con, chào anh à. Mời bạn nữ Rồi giới thiệu về mình đi Dạ em tên là Nguyễn Tiến Cường Sinh năm 1987 Quê quán xã Hành Trung, huyện Hành, tỉnh Quảng Ngãi Em hiện đang làm việc tại Bình Dương Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Dạ nếu mà tròn thì chẳng là 20 đấy 20 năm luôn Vâng Rồi bây giờ là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hay là sống ở Bình Dương? Em ở Bình Dương dưới lại thành phố này luôn ừ. vâng do em làm việc khắp nơi hễ có việc gì là em cứ làm hết nhưng mà giờ cái nghề em đam đam mê chính gốc đó là điện tử nhưng mà cái nghề chính em làm tùm lum là làm cái nghề gì chẳng hạn như bây giờ chị muốn em giao hàng hay là chị muốn em chạy qua câu thế làm văn phòng phỏng à, hễ cái gì mà liên can đến tiền bạc là em làm được rồi mời bạn gái em xin chào chị Cát tường chào anh Quyền Lâm chào bạn trai và tất cả khán giả trong trường quay em tên là Bích Mận hôm nay em là 27 tuổi À, hiện là kỹ thuật viên game mê của mình miền thẩm mỹ tại thành phố hồ chí minh nghe có vẻ hay ghê nghe ghê quá ai nói chuyện với em mà không được em chọt cái mê luôn dạ <cười> quê mình ở đâu em dạ quê em thì ở đắk nông chị em thì sinh sống và làm việc ở thành phố hồ chí minh rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè điểm mạnh của em đó là rất là cá tính nói chung là năng động cũng biết uh, nấu ăn chút chút đỉnh à, em biết nấu ăn được rồi em ơi anh mấy cái vấn đề đó là lục lắm em có gì nếu mà anh muốn ăn thì em nấu cho anh ăn mà quan trọng là anh ăn được hay không là chuyện của anh bây giờ có sao ăn vậy đúng không anh đúng rồi thôi điểm yếu là gì cái điểm yếu của em đó là sống nội tâm em rất ít chia sẻ những quan điểm của mình với người khác rồi bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm mạnh của em á là nhiệt tình trong công việc ai mà sai cái gì là em làm cho tới nơi yếu là em hay quên quên nhiều không dạ có thể bây giờ nói với anh hậu xuống quên á <cười> quên mày những gì nói với cô ấy đừng bao giờ quên nha bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ em đã qua một mối tình bao nhiêu năm tám năm tròn anh quen là làm cùng công ty thôi em chỉ đứng làm một cái bộ phận máy cắt á ừ. à, thì cắt tới cắt lui thấy cô ấy đi ngang qua thì ngó cổ ừ. thế là thích thôi thì cổ có biết không cổ không biết à đơn phương đơn phương đúng rồi à, sao? đơn phương gì mà 8 năm dữ vậy em chắc em trung thủy quá sao chứ còn à. thế là em thấy bạn bè em nó có con nó có vợ hết trơn rồi em làm trong cái chỗ nhà máy đó em làm máy cắt đúng không dạ cổ cứ đi qua em nhìn dạ cổ có nhìn em không 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 luôn vâng sao em không có thể một uh, gọi là bật cái đèn nào cho cổ thấy À, cái này là em có lên kế hoạch luôn Có một cô bạn làm chung chỗ của cô đó ừ. Xuống nhà chơi là rủ nhau đi ăn chè à, Đi ăn chè xong rồi Phía phỉnh cho hai đứa em gái đi về trước ừ. Rồi lúc đó em mới tỏ tình Là em mới nói là Ừ Anh yêu em cái nó Đi về thôi Mưa rồi Đi về Rồi đi thôi Rồi sáng hôm sau là em kỳ này là em đột kích xuống nhà luôn ừ. Tại vì mình nói mà cô ấy vẫn không hiểu mà Nói anh yêu em mà sao không hiểu Ờ à, đấy Đốt 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 kích xuống nhà là sao nữa Dạ xuống nhà thì kỳ này là ngồi chung với quả ba bốn người này Thì em mới hôn quấy luôn Kỳ này hôn mà hên quá ra không bị gì chứ thôi Ghen vậy đột kích xuống nhà người ta mà dám hôn người ta luôn Anh ơi anh đừng làm liều vậy với em, em có thẳng thuốc mê đó Còn em em thì trải qua mấy mối tình rồi Dạ em thì trải qua hai mối tình Mối tình gần đây nhất thì em chia tay khoảng hơn năm Nhưng mà quen cũng hơn được năm năm đó quen năm năm mà tại sao chia tay à, khi đó em là con đang sinh viên mà quen thiệt đúng không chứ phải đơn phương đúng không dạ đúng rồi khi ra trường thì cả anh đó cũng nói là tiến tới hôn nhân nhưng mà em cảm thấy là nó nó chưa có tới thời cơ cho nên là em không đồng ý là ảnh gia đình ảnh cũng hối tại cũng lớn tuổi cho nên là anh lập gia đình khác dạ, chuẩn bị cưới rồi à, lúc đó em chưa muốn là em muốn ổn định sự nghiệp chưa muốn lấy lấy chồng bây giờ đã muốn lấy chưa Dạ bây giờ thì cũng có ý định Nếu mà được thì bao lâu nữa em mới mới tiến tới hôn nhân được à, Dạ nếu được thì khoảng cỡ trong năm nay hoặc là cuối năm nay hoặc có thể năm sau Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tính tình thì cũng cá tính một chút Dạ à, công việc thì nó nó cũng phải ổn định Dạ à, Cái đó là em ổn định Ổn định, ổn định Cái thứ ba nữa là thích đi du lịch đây đó để biết đây biết đó với người ta rồi đó em muốn đi đâu anh chở hết anh cân tất luôn <cười> điều gì em không thích ở người bạn trai à, em không thích người bạn trai đó là cái tính gia trưởng điểm này là cường không có rồi khỏe luôn rồi còn gì đâu em gái dạ thứ hai đó là răng hô nhưng mà thích đầu hói ừ hói hả quan hô em trời ơi bắt tay em rồi chào anh trời ơi em ngưỡng mộ em quá
anh nghe người nào thích thói là được rồi đúng không hói ta có gì đâu mà không không thích đúng không dạ đúng hói thông minh dạ. hôm trước anh thích một cô nữa là hói hiền hòa hiền hòa hói bụng phệ toàn là mấy người thông minh người làm giám đốc làm sếp không à vấn đề còn lại là bây giờ á là bạn trai bên đây anh thấy rất là dễ thương dạ nói chung là cũng có duyên đó nha nói năng hài hước mà anh thích em chỗ là họ không không có ghét hói thích hói là được rồi dạ. anh chấm cô gái rồi đó được nhiều đó là chấm thôi đó hả nhiều đó thôi anh chấm đơn giản quá chào anh chấm bay qua liền đây là là tập đầu tiên có người không ghét hói đúng rồi trời ơi bộ ông hói hả không 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 anh thử ra ngoài đúng hả anh hiểu mà sao ấy đấy à, có lẽ là do em uh, ích kỷ ích kỷ là sao cụ thể cái gì cũng muốn thuộc về mình à đúng đó em nói đúng bây giờ anh anh nhận ra điều đó đó đấy chứ uh, em cũng có duyên nè vâng cũng nhanh nhạy nè vâng cũng uh, năng động nè vâng nói chung là có mặt sáng sủa đúng không không ừ, thì mà có việc không có chứ vậy thì mình bớt ích kỷ chút xíu đi mình biết bỏ luôn chứ bớt gì ích kỷ đâu tiền đó bỏ luôn cái này là nếu mà có bạn gái là tạt ra tạt ra vâng phải chi mà bỏ sớm là biết đâu giờ này có con có cái luôn rồi thế mới bỏ bỏ, bỏ. À, bây giờ bạn nữ hơi khó tính dạ. thấy mặt nó giờ trầm tư lắm vâng. ừ. em định em thuyết phục bạn nữ như thế nào cái đó em làm được được không được ông chưa có bạn gái sao không biết ông làm được tại thấy uh, mấy phim hàn quốc tình cảm nó làm à ta làm sao nói thử nghe coi chẳng hạn như là nó chẳng hạn như bạn gái khóc là đi dỗ dỗ sao em nín đi thôi chạy thôi ngủ đâu rồi người ta đi dỗ nín không ta còn làm gì tiếp theo nữa chừng nào thì mình tiến tới hôn nhân được giờ yeah, chậm lắm là hai năm sau còn nếu mà nhanh lắm thì cuối năm làm luôn bây giờ mình sống là mình ở đâu an cư lạc nghiệp ở đâu em là chỉ có hai bàn tay trắng nhưng anh tin rằng anh sẽ làm nên tất cả những gì em muốn sau đó giờ không làm đi phải đợi có em mới làm chưa có đồng gì đúng rồi nó nó không có một cái gì của nó để để cho mình nhưng có mà chị có theo như cảm giác của chị nãy giờ chị thấy bạn gái đang lo lắng ở cái đoạn là em không có việc làm ổn định đâu có em đang làm điện tử mà ổn định hoàn toàn ổn định hoàn toàn xem nó là ai kêu đâu em đi đó à cái đó là chẳng hạn như là thêm. làm thêm em không có làm cho công ty xí nghiệp đó là nghề tự do à coi như là em chỉ mở một cái tiệm nhỏ thôi có mở tiệm vâng mà làm chủ tiệm đúng sửa rồi. chữa đúng rồi còn đi làm thêm là ai kêu làm gì làm nó là đi làm thêm đúng rồi rồi hiểu rồi nãy giờ nói cho bạn gái bạn nghe bạn thông dạ. tại vì lúc mà em nói em đi tùm lum mà không có ổn định là bạn gái hoang mang lắm à rồi 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 đó, đó nãy giờ là... tôi giúp tôi hỏi lại cho bên đây nghe đó ồ oh, thằng kiều vi năm rồi ngồi nghe rồi ha là có nghề làm điện tử chứ không phải là ở không nghe nói chung bạn trai bên đây có duyên đó vấn đề ích kỷ thì bạn đã nhận ra được rồi rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi cho em yên tâm bây giờ em đi với ai nè bây giờ em đi với chị dâu của em chị dâu của em rồi cho chị gặp chị dâu của em dạ em chào chị cát tường em chào anh quyền linh ạ à. rồi em dạ thật ra thì mọi nhà em thì cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người lắm đi đâu thì mọi người cũng thích hết có cái thì sống nội tâm ít có chia sẻ với ai lắm nhưng mọi người có thể chia sẻ được với mận bù lại anh này cũng có thể, cũng vui vẻ hy vọng là mận sẽ có thể tìm được người chia sẻ phù hợp với mình cảm ơn em rồi em đi với ai dạ em đi với lại uh, ông anh đó gọi là ông anh kết nghĩa là uh, anh lê mỹ đắc và lê mỹ đông với lại phi hùng apple xin uh, chào anh quyền linh chị cát tường và xin chào uh, quý vị khán giả trong trường quay và chào em gái cường thì uh, trong uh, công việc làm ăn thì cường rất là năng nổ và giao lưu tốt thì có một cái điểm yếu là cường uh, nấu ăn là hơi bị kém nhưng mà vừa nãy nghe em gái nói cái này là em nấu ăn em rất nấu giỏi rồi là là quá là ok rồi suốt ngày mì tôm mà <cười> uh, em gái cái này thì theo anh nhận xét thì nhìn em cũng xinh hiền lành mặt rất phù hợp thì hai em gặp nhau đây cũng rất là một cái duyên rồi thì hai em cho nhau một cơ hội tìm hiểu để tiến tới xa hơn yeah. rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai phút để trò chuyện với nhau nha yeah. kéo màn lên mình tấn công liền luôn vừa tặng hoa vừa hát luôn cũng được tính sẵn luôn vậy hả hát luôn Tại anh đến đây ở chương trình cũng may mắn lắm Mình giao lưu với nhau, mình gặp gỡ Thì anh cũng xin hát một bài để tặng em nha Nhìn em gái hát nha, đừng nhìn đi đâu nha Chẳng qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thường nhau lúc nào Anh ở thành đô ngựa sang Chẳng ngăn biết bao nhiêu dối lừa khi anh về đây mới thấy thương em bấy dầu nắng mưa Rồi em xin hát à Em thấy thọ tay qua rồi rút tay lại vậy À đâu có, tại vì thấy em gái em cũng hơi ái nhát em phải phải, phải phải lục lại chứ không mất công Đâu do anh thôi, chủ động thôi chứ em chỉ đứng im mà em đâu làm gì à. 
thì anh thấy em là cũng dễ thương đẹp gái yeah. vâng anh cũng chưa biết tên em mà em tên gì nè trời ơi Bọn... đúng là anh dễ quên quá anh mà quên mà gặp thuốc mê nữa đảm bảo anh không thèm nhớ gì nữa <cười> nhớ tên chưa 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 luôn bận 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 hỏi thì đào xin thưa giường hồng đã mở nhưng chưa ai vào à không nên lên đây đúng thật luôn thiệt anh ơi ở dưới đâu khác lên này đâu khác liền <cười> thì à, bây giờ hiện tại là em công tác ở đâu hiện tại thì em đang làm à, ở thành phố hồ chí minh bệnh viện thẩm mỹ mình đến đây thì à, mình cho nhau cơ hội đi gì vậy chưa gì cơ hội gì anh khẳng định câu một từ gì đó cũng được em thấy là được là được à một là, là chốt hạ luôn ha dạ à, chốt luôn ví dụ mình à, đến được thì à, thì mình sẽ tiến xa nó còn nếu mà chưa được thì người ta làm bạn dạ vâng đó chỉ có vậy thôi chất quốc vậy trời giờ lên đây muốn kiếm bạn hay kiếm vợ tức là cô ấy muốn á, như thế này nè mình chứng minh được rằng khi mình cô ấy về với mình á ừ. mình có đủ bạn lệnh để che chở cô ấy ừ. để cô tin mình có thuyết phục mình thuyết phục cô ấy bấm nút được chứ mình kêu ta gọi tạo cơ hội mình không có nói gì hết sao ta tạo cơ hội được vâng nhưng mà Rồi. em thấy có vẻ là không hợp cả sao không hợp không đó là thay đổi luôn tại sao lý do gì em nói không hợp kiểu như là nó nó không có cái gì gọi là gần gũi cái đó anh nói thật cái đó là anh nói bằng cái uh, lương tâm anh không cái đó mà cái cảm nhận đầu tiên thì cái đó cũng tốt anh uh, thì phải ở gần anh mới hiểu được đúng rồi tại nhưng vì mà anh chắc... uh, rất khó gần tại vì anh linh làm chương trình anh mới gần được em đưa anh cho anh chứ anh rất khó gần cho nên là thôi ta làm bạn đi dạ. ừ. <cười> nói chung anh muốn lấy vợ mà anh chưa từ bỏ thói quen của anh thì nói chung rất là khó qua cách cái ăn nói của anh á ừ. thì thật sự anh là người thẳng tính nhưng mà qua công việc của anh á em thấy anh là người giống như là không có một cái ý chí kiên định ừ. thật sự nếu mà nếu mà một người mà người ta có ý chí kiên định hoặc là người ta sẽ định hướng một cái gì đó thì người ta phải trước tiên người ta sẽ ổn định trước ừ. thứ nhất là cái đầu tiên đó là cái công việc công việc ổn định người ta sẽ tất nhiên cái tâm người ta sẽ ổn định và con người người ta sẽ ổn định thì khi đó thì người ta sẽ suy nghĩ một cách rất là ổn định như thế này có lẽ là anh với em là không hợp dạ đúng rồi chúng tôi đã làm mai là mối cũng rất là nhiều cặp rồi cũng trải qua là không biết bao nhiêu cặp rồi thì đây là trường hợp đầu tiên mà gần như là anh quá ích kỷ và bản thân của mình có thể là vừa mới nơi anh chưa cảm nhận điều gì là anh đã phán luôn một câu thế thì tại vì mình em đã mất đi cơ hội của mình đấy đúng rồi em cũng nói thật với anh lên như vậy cái tính em nó thẳng lắm ừ. em cái gì em không thích em nói em không thích đây là một cái câu chuyện như là bạn đã quá vội vàng khi mình chưa nói gì hết thì mình đã đưa ra cái kết quả trước thì đó đôi lúc trong cuộc sống cũng vậy trong tình yêu cũng vậy nó tự đánh mất đi cơ hội của bản thân mình và cơ hội của người khác đó là một cách sự tế nhị trong cái giao tiếp thôi dạ. mình nên chỉnh sửa đó chút xíu thì cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó tốt hơn như vậy là coi như mình cũng có thể là có thêm một người bạn đúng rồi chúc cho hai bạn là cũng sẽ sớm tìm được một cái nửa yêu thương của mình đúng rồi đúng không rồi xin mời hai bạn đứng lên Được okay. rồi cảm ơn đây là một cô gái rất là bản lĩnh à, Hồi nãy giờ mới ngồi đối đáp với bạn như vậy Ở đây không ai nói bạn sai cả Bạn có quyền nói ra chính kiến của mình Đúng rồi. Tuy nhiên, nó cái lời nói nó, nó, bị... nó khác Nó phải nhẹ nhàng hơn Và từ từ nói, đâu có gấp, đâu có vội Bạn không bấm nút vẫn được Đúng rồi. rồi. Nhưng mà mình mới dở cái mạng lên Chưa kịp nói, chưa kịp nói gì trơn Bạn nói không hợp thì nó rất vô lý không hợp không hợp chỗ nào tại vì chưa nói gì chưa hết chưa nói mà. mà đúng không tôi cũng chưa thể hiện được cái gì và bạn cũng chưa thể hiện điều gì như vậy là em sẽ rút kinh nghiệm rút kinh nghiệm, à, rút rút kinh nghiệm, kinh nghiệm bạn nha ha. chúc cho hai bạn sẽ sớm có được tìm được một nửa của mình và chắc chắn là chương trình đang có rất là nhiều người đang theo dõi em và họ sẽ gửi những cái lời mời kết bạn đến với em dạ. à. chúc em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình nha đây quà tặng dành cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax quà tặng dành cho hai bạn là một bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ hàn quốc đến thương hiệu skin azac Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc để tặng hai bạn. Rồi, cảm ơn Rồi, chúc mừng em nha, cố gắng nha. Cố gắng lên thay đổi mình nha bạn nha. sẽ sớm tìm được hạnh phúc của Rồi, mình. Cảm ơn em. sẽ tìm sớm hạnh phúc cho mình. Cảm ơn Linh, em chào Ơi Như vậy thì chúng ta cảm nhận được rằng là chàng trai ấy thật sự là quá ích kỷ và hình như là chưa va chạm nhiều với tình yêu nói chung là thiếu một chút xíu kinh nghiệm sống đúng rồi nhưng Hy mà vọng với sự chia sẻ chương trình thì anh ấy sẽ nhìn lại chính mình để thay đổi và tôi tin chắc rằng nhiều khán giả đang xem sẽ bấm nút cho cô gái ấy và cũng sẽ có nhiều cô gái bấm nút cho chàng trai như ấy. thế mới gọi là cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ cái gì cũng có cả và chúng ta đến với chương trình bạn muốn hẹn hò sẽ gặp bắt gặp được rất là nhiều cung bậc cảm xúc như chúng ta đang theo dõi đây cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho bạn muốn hẹn hò và ch
là thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và theo dõi lại trên cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair đã tài trợ cho chương trình.